ഹായ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു കീബോർഡ് ആപ്ലിക്കേഷനെയാണ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കീബോർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവാം നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന കീബോർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കീബോർഡിനകത്ത് ഒട്ടനേകം ലാംഗ്വേജുകളിൽ ഒരേ സമയം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തീമുകൾ കൊടുക്കാം ഒരു ഡിക്ഷണറി പോലെ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വിക്ക് റീപ്ലൈ അതായത് പെട്ടെന്നൊരു നോട്ടിഫി ഒരു മെസ്സേജ് ഒരാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു റീപ്ലൈ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ടച്ചിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലോഡ് മലയാളം അടക്കമുള്ള ലാംഗ്വേജുകൾ ഇതിനകത്ത് സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് ഈ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കീബോർഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷവോമി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് തുറന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജുകളാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കീബോർഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന കീബോർഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തായിട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള കീബോർഡ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അതിനായിട്ട് അതും ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുവർ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് കാണിക്കും ഇവിടെ കുറച്ച് ലാംഗ്വേജുകൾ കാണിക്കും ഇവിടെ പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണിക്കും പ്ലസ് ബട്ടൺ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലാംഗ്വേജുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മലയാളം സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ ഏത് രീതിയിലുള്ള കീബോർഡാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ടൈപ്പിങ്ങും രണ്ടാമത് നമുക്ക് മലയാളം പെറുക്കി എഴുതും അപ്പം നമുക്ക് ഓക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ശരി ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കും അല്പസമയം അതിനായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശേഷം പുറകിലോട്ട് വരികയാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ തീം സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് തീം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മൈ തീംസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മനോഹരമായ തീമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള തീമുകൾ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ അതിനും സാധിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്നും ഒരു മനോഹരമായ തീം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു തീം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ദെൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ആ ഒരു തീം ഇവിടെ വന്നായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ തീം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു പുറകിലോട്ട് വരുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഹൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ പുറകിലോട്ട് വരുന്നു പുറകിലോട്ട് വന്ന് നമുക്ക് എവിടെയാണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭാഗം നമ്മളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇംഗ്ലീഷാണ് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഒരു മലയാളത്തിൻ്റെ ആ എന്നുള്ള ഭാഗം കാണാം അതിന് മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മലയാളം കീബോർഡ് വന്നായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു മാറി നമ്മുടെ മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡീഷണലായിട്ടുള്ള സൗകര്യ
മലയാളം അല്ലാതെ മറ്റ് ലാംഗ്വേജുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സെറ്റിങ്സിൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ലാംഗ്വേജുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം തമിഴ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തമിഴ് കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മലയാളമാണെങ്കിൽ മലയാളം തമിഴാണെങ്കിൽ തമിഴ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം നോക്കുക തമിഴാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സി അപ്പം നമുക്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഷവമി പുറത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്